Adrian New e Red Bull e o Merrata para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e começo com a primeira notícia sendo na verdade uma errata de outra notícia. Isso porque hoje lá no Ressaca F1 Express nós colocamos que Carlos Sainz falou sobre Rubinho, sobre não querer ser como Rubens Barrichello, mas na verdade pelo que foi apurado posteriormente, os portais brasileiros que fizeram a tradução da entrevista acabaram se equivocando e colocaram uma frase que Sainz não teria dito. Então eu confiei na tradução que foi feita por esses portais, vocês sabem que eu pego notícias dos mais diversos, sejam gringos, sejam nacionais, e infelizmente dessa vez teve um erro que muda completamente o sentido da notícia. Por isso eu venho pedir perdão a vocês, eu não sei se esses grandes portais aqui do Brasil já corrigiram as notícias, eu confesso que não olhei de novo, mas fato é que Carlos Sainz não citou Rubens Barrichello. O vídeo tá lá no Ressaca Express, além da fala do Rubinho, o Sainz também fala que quer ser campeão pela Ferrari, enfim, você pode ver o ponto de vista do Sainz lá no vídeo do Ressaca Express, que para você que não conhece o canal, é basicamente um Ressaca F1 com notícias curtinhas para você ficar por dentro da Fórmula 1, são notícias que não saem aqui nesse canal, e aí eu coloco lá, beleza? Então vai lá, dá uma olhada, deixa seu gostei e se inscreva. Agora nós vamos para a notícia de hoje, ou as notícias de hoje. Começando com uma renovação do Adrian New e com a Red Bull, que pelo menos é o que o Christian Horner dá a entender, além dele dar aquela cutucadinha no Toto Wolff, como ele gosta de fazer, o Horner gosta de ficar ali cutucando a Mercedes. Mas vamos ver o que, que o Horner falou sobre Adrian New. Adrian está feliz conosco e estendeu seu contrato. Ele está na Red Bull há 16 anos, adora a nossa abordagem e ainda está muito motivado. Christian Horner fala isso para o Gazeta de Lo Sport depois dos rumores de que Aston Martin estava de olho no desenhista. Então a Red Bull já fez o papel dela de renovar com o Newey, já conseguiu segurar o Newey por mais uns anos, mas nós não sabemos por mais quanto tempo, não sabemos se esse contrato, essa extensão de contrato vai durar mais uma, duas, três, cinco temporadas, inclusive Neil já teve um período que ele queria sair da Fórmula 1, queria ir para, se eu não me engano, projeção de aviões, etc, e depois acabou mudando de ideia, ficou na Fórmula 1 e agora está novamente motivado de acordo com Christian Horner. Mas quando eu falei daquela cutucada no Toto Wolff, é por conta do seguinte, de tudo que está acontecendo na Red Bull nos últimos tempos, tanto construções e motores etc, e aí ele soltou essa aqui. Ó. Tudo começou já nos testes de inverno, então se tratava de carros com alto reiki que se beneficiariam mais com as novas regras do que aqueles com baixo reiki. E então começamos a construir uma fábrica para a qual obviamente queremos atrair as melhores pessoas do Reino Unido, alguns deles vieram da Mercedes, o que não me torna exatamente querido. Toto não teve nenhum rival de verdade nos últimos anos, ele não está acostumado, é uma experiência nova para ele. Nós, por outro lado, conquistamos pelo menos dois dos nossos quatro títulos depois de uma batalha emocionante. Então essa guerrinha na mídia que está acontecendo entre Wolf e Horner vai acontecer enquanto eles estiverem disputando o título mundial. Se ano que vem não estiverem mais disputando um contra o outro, você pode ter certeza que eles vão quietar o facho e deixar o outro em paz. Mas e aí, como é que você vê toda essa situação? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a notícia principal deste vídeo, que é aquilo que todo mundo quer saber. Até o momento da gravação do vídeo, não sabemos se Verstappen vai ou não trocar o motor em Sochi, e duas pessoas já falaram sobre isso, uma é Helmut Marko e a outra Christian Horner, então vamos ver o que eles falaram aqui começando pelo Helmut Marko falando ao F1 Insider. Isso ainda não foi decidido, mas acho que em Sochi você pode ultrapassar muito bem. Helmut Marko acredita numa recuperação em Sochi, mas deixa cravado que não foi decidido, e aí é onde entra Christian Horner na brincadeira. O chefe da equipe também abordou o assunto e falou o seguinte. Nós precisaremos cumprir uma punição, isso é inevitável. Provavelmente temos uma janela de três ou talvez quatro corridas nas quais fazer isso. Nós temos a capacidade para isso, se faremos ou não realmente depende de nossa situação no sábado em Sochi. 
então nós tomaremos essa decisão mais perto da hora. Horner também falou sobre o que aconteceu com a unidade de potência de Silverstone, se dava ou não para recuperar. Infelizmente é uma parte estrutural, portanto seria muito difícil fazer um reparo ou um suporte. Aquele motor tem muito pouca quilometragem, então nós pensamos em utilizá-lo nos treinos de sexta. Talvez seja possível, mas é improvável. Ou seja, se a gente voltar um pouquinho e falar do motor do Verstappen para Sochi, eles vão decidir em cima da hora depois ali do quali provavelmente, porque já vai tomar punição de qualquer jeito. A punição de três posições por conta da batida na Itália já vai ser aplicada a Max Verstappen no grid agora da Rússia e então ele já poderia cumprir essas punições de uma vez com a troca dos componentes do motor e largar lá atrás. O Helmut Marko acha que é possível ultrapassar. Eu, Matheus, acho o circuito da Rússia para esses carros atuais um pouco complicado para ultrapassar, mas em qual período então seria melhor trocar esse motor? já que nós não sabemos se terá grande prêmio do Brasil, porque ao mesmo tempo que está confirmado começa a ter alguns indícios de que pode não acontecer, nós não sabemos quais outras provas podem ser canceladas a qualquer momento e ainda tem o fato de que quanto mais quilometragem o motor tem, mais lento ele vai ficando, ele vai ficando com pouca confiabilidade, não vai entregando aquilo que se espera dele e então Verstappen sairia no prejuízo com relação ao motor, lembrando que Hamilton também deve trocar o seu motor até o final da temporada, o que significa que em algum momento ele também vai receber punição, então nós não sabemos se Hamilton vai trocar também em Sochi ou mais para frente. Os dois vão ter que em algum momento trocar e isso significa que eles vão ter prejuízo no grid de largada. Quanto ao motor de Silverstone, como vocês viram Horner falando, é difícil recuperar esse motor, não tem como reparar e eles vão tentar utilizar nos treinos de sexta, já que tinha pouca quilometragem, mas ainda assim ele coloca como sendo improvável, então o dano realmente foi muito grande naquele motor, naquela unidade de potência e o Max Verstappen está nesse prejuízo querendo agora saber quando que ele vai trocar o motor. Mas nessa estratégia toda de quando trocar, por que trocar, você colocaria em qual grande prêmio? Você trocaria quando? Onde você acha que é fácil de ultrapassar para a Red Bull fazer essa troca e então não ter um prejuízo tão grande quanto poderia? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, acompanhar os vídeos aqui do canal e claro, também deixar sua opinião sobre todos os assuntos e também dicas de vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!